प्रिय शिक्षार्थी सबा के आई टू यू कम्पिटार एडुकेशन पक्ष शुभे और अभिनंदन आज के छय नम्बर क्लस होम एनो आज के क्लस जिसब विषय थक चलो एक नजरे देखे नहीं फंड फंड स्टाइल बोल्ट इटालिक फंड सज फंड कलर फंड आंडारलैन फंड आंडार कलर सुपार स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट एंड प्रैक्टिस एंड टाइपिंग चलो ना देरी ना कर मूल क्लस चले जा तो बराबर मत ही एम एस वार्ड क्यों ओपन करते हैं चलो देखी प्रथम स्टार्ट बाटने क्लिक करब स्टार्ट बाटने क्लिक करारल एप अथवा एखे थकते परे अल प्रोग्राम तो बार्टिकल बार दिए नीचे दिखे नाम नाम माइक्रोसफ्ट अफिस एखे क्लिक करब तरपर माइक्रोसफ्ट अफिस वार्ड टू थाउजेंड सेवेने क्लिक करब तो ओपन हो गल एम एस वार्ड फाइल नतून एक डकुमेंट तो आज के होम मेनुर एक पार्ट फंड नहीं आलोचना करब फंड एक गुरुत्वपूर्ण विषय आज के टपिक्सर मध्य फंड एक गुरुतपूर्ण विषय जीतु अपना एक मनोज दिए सुनबें देखें तो फंडर क्ज करते चाहले अवश्य हमारे आगे किस लिखते हैं ना लेखा थकले बुझब ना आसले फंडर क्षटा कि तो हमारे लेखा कपि करा चलो तो पेस्ट कर दिल कंट्रोल भि तो एखान देखो हमारे लेखाट विभिन्न फंडे क्यों ने तो फंडर क्ज करते चाहले अवश्य हमारे लेखाटा सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट आशा करी अपना आगे देखें कि भाव सिलेक्ट करते हैं तो लेखाटा एखे माउसे क्लिक कर टन दी सिलेक्ट हो जाए कि कंट्रोल ए दी सिलेक्ट हो जाए एरपे नेक्स्टे शर्टकाट कमन देखो कीबोर्डर तो हमें आज के माउस दिए सिलेक्ट करी माउस एखे चाप दिए धरे एखान सिलेक्ट करब सिलेक्ट करार चले जाब फे फंड क्या देखें होम मेनुते ये जगह फंड आई फंडर यही कर्नारे देखें एक तीर चिन्ह आखने क्लिक करब ये क्लिक करारे एक डायलग बक्स आसबा आप फंड देखें एन ए रियल फंडे आईकान के विभिन्न फंड नीते पर सिलेक्ट करतेब तो भर थे देखी हमें सामने दिखे आसले क्लिक कर लेकिन शिखते पर देखते पर भर थे एक देख चेषा करी हमें जान भर थे कि पाई तो हमें ये क्लिक करार पर देखें फंड लेखा आए एक फंडे क्लिक कर ले विभिन्न धरण फंड ये एखान प्रयोजन मत फंड क्ज करब से फंडे क्लिक करब एखे जेको एक फंडे क्लिक करारा नीचे एरक् दिए कीबोर्डे जो एरक् आज चार्ट एर मध्य नीचे एरक् दी नीचे दिखे नाम ऊपर एरक् दी ऊपर दिखे उठब तो ये कौन फंड देखें आप फंडार मध्य क्लिक कर नीचे शो करते ये कौन फंड कम होते तो जो फंड भलो लागे से फंड इच्छा कर ले तो अपना अपन फंड सिलेक्ट करबें तो सब चे स्टैंडार्ड मान फंड हे एरियल टाइम्स निव रोमान ये इंग्रेजी जो भलो और बांगलार जो सूतनी एम जी सबा यूज कर मोटामोटी भावे यारपर और अनेक फंड आर जो भलो लागे से यूज कर तो एरियल फंड यूज करब तो एरियल फंड को यार जो स्टाइल को फंड यूज करते चाहिए इच्छा कर लेते धरान ये एक फंड ये देखें जो आरंग एक फंड आई आरंग एयर फंडर मत देखा जा तो रखम हो जाए यह विभिन्न फंड आज करतेब आर चले जा फंडे ये क्लिक कर आगे अवस्था चले जाए जेमन एखे क्लिक करारुक दिए ऊपर उठी किंबा आप ये नामते पर ये त्रिचिन्ह मध्य क्लिक कर नीचे दिखे नाम दी ऊपर दिखे उठब तो हमें ये बार्टिकल बार आज एट उठते पर नीचे नामते पर एरियल एरियल फंड एरियल और एरियल क्लिक कर लम चले आसल आगे अवस्था तो हमारे फंड मोटामोटी हमें चेन्ज बुझते फंड क्यों एक जाए यार हे आर क्लिक करब एखे क्लिक करार देखो फंड स्टाइल फंड स्टाइल क्ज की रेगुलर रेगुलर मान एक् नर्माल अवस्था आज स्टैंडार्ड मान अवस्था आटे के जो बाका करते चाहिए बाका करब जमन इटालिक इटालिक दी लेखा बेके जाए ओके लेखाटे स्टाइल चेन्ज हो ग आर जा फंडे क्लिक करार जो हमें बोल्ट करते चाह बोल्ट हो जाए और जो लेखा एक मोटा हो गो एरपर जो चाची बोल्ट और इटालिक दुटाई चाहिए मोटाओ है और बाकानो तो बोल्ट इटालिक चिने चिन्ह दिए करके तो एन 
বোল্ট এবং এটার এক দুটাই হয়ে গেল এখন যদি আমি আগের অবস্থায় চলে আসতে চাই তাহলে রেগুলার ক্লিক করলে আমার আগের অবস্থায় চলে আসব তো আবার ফন্টে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর দেখেন সাইজ ফন্ট সাইজ আছে এখানে ফন্ট সাইজ এখন বর্তমানে আছে বিশ কারণ এখানেও দেখেন এখানে বিশ লেখা আছে টোয়েন্টি সো আমরা বিশ ফন্টে এখন আমাদের বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি লেখা আছে তো আমরা ইচ্ছা করলে এখান থেকে ফন্ট চেঞ্জ করতে পারব আমাদের যে ফন্টটা ভালো লাগে সাইজ এই ফন্টটা নিতে পারব তবে স্ট্যান্ডার্ড মানের ফন্ট সাইজ হচ্ছে বারো থেকে চোদ্দ এর মতো থাকলে বেটার এর বেশি থাকলে বড় দেখা যাবে আর নিচে থাকলে আমাদের প্রয়োজন অনুসারে আমরা ছোট বড় করতে পারি বাট স্ট্যান্ডার্ড মানের ফন্ট হিসেবে আমরা ব্যবহার করব বারো থেকে চোদ্দ এর মধ্যে তো আমাদের একটু যেহেতু আমরা অনলাইনের লেকচার এগুলা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু ফন্টটা বড় নিলে দেখা যাচ্ছে আমাদের চোখে ভাসবে সেই ক্ষেত্রে আমি আটাশ নিলাম টোয়েন্টি এইট ফন্ট আচ্ছা তারপরে আছে কি ফন্ট কালার ফন্ট কালার এই যে অটোমেটিক দেওয়া আছে অটোমেটিক যদি থাকে তাহলে ব্ল্যাক আসবে তো এখন আমরা এখানে ক্লিক করার পর এই তির চিহ্নের মধ্যে ক্লিক করার পর দেখেন বিভিন্ন ধরনের ফন্ট দেখাচ্ছে এখন যদি এই লেখাটাকে আমি যেমন গ্রিন করতে চাই গ্রিন কালার দেখেন গ্রিন রে ক্লিক করার পর এখানে কালারটা শো করছে এখান থেকে শো করার পর ওকে দেন এখানে দেখেন ফন্ট কালার এবং ফন্ট সাইজ বেড়ে গেছে আমার ফন্ট সাইজ টোয়েন্টি এইট দিয়েছিলাম এবং ফন্ট কালার দিয়েছিলাম গ্রিন চলে আসলো আবার সিলেক্ট করে লেখাকে যদি আমি এখানে ক্লিক করব ফন্টে ক্লিক করার পর আমি যদি ফন্টটা আগের অবস্থায় চলে নিয়ে আসতে চাই তা এখান থেকেও ব্ল্যাক দিতে পারবো কিংবা আমরা অটোমেটিক দিলে অটোমেটিক চলে আসলো ব্ল্যাক ঠিক আছে তো এরপরে আছে আন্ডারলাইন আন্ডারলাইন কি আন্ডারলাইন স্টাইল দেখাচ্ছে কোনো কিছু লেখার পর ওই লেখার নিচে একটা শিরোনাম দিতে হয় সরি কোনো কিছু লেখার পর দেখা যাচ্ছে ওই লেখার নিচে একটা দাগ দিতে হয় হাইলাইটস করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে আন্ডারলাইন করতে পারি যেমন এখন সবগুলো লেখা সিলেক্ট করা আছে এখন যদি আমি আন্ডারলাইন দিই তাহলে দেখেন সবগুলো লেখার নিচে আন্ডারলাইন চলে আসবে এমন হইতে পারে যে না আমি সবগুলোর মধ্যে দিব না জাস্ট অনলি বাংলাদেশের নিচে দিব আন্ডারলাইন তাহলে আমি শুধু বাংলাদেশটা সিলেক্ট করে আমরা আন্ডারলাইন দিতে পারব তো আমরা সবগুলো সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পর আমরা সবগুলো তুলে দিই ফন্টে গেলাম যাওয়ার পর আমরা নান করে দিলাম দেখেন সব উঠে গেছে এখানে শো করে না তো আমরা যদি অনলি বাংলাদেশে দিতে চাই তাহলে আমরা বাংলাদেশে বাংলাদেশকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর আমরা এখান থেকে আন্ডারলাইন আমি দুইটা দিলে দুইটা দিতে পারবো দাগ আর এরকম দিলে এই ডট ডট এটাও দিতে পারবো আমাদের প্রয়োজন মতো আমরা যেটা মন চাই এটাই দিতে পারবো দেওয়ার পর আমরা যদি চাই যে আন্ডারলাইনকে কালার করার জন্য তখন এখান থেকে আন্ডারলাইনের কালার করতে পারবো দেখেন এখান থেকে কালার হয়ে যাবে আমরা অন্য একটা কালার দিই যেহেতু লাল দাগ এখানে আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা গ্রিন কালার দিই চলে আসলো দেখেন আন্ডারলাইন চলে আসছে ঠিক আছে তো এরপরে আছে আমরা বলছিলাম সুপার স্ক্রিপ্ট এবং সাব স্ক্রিপ্ট সুপার স্ক্রিপ্ট এবং সাব স্ক্রিপ্টের কাজ কি যেমন আপনারা দেখছেন বিভিন্ন ধরনের ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বা বীজগণিতের কাজের মধ্যে অনেক সময় যেমন স্কোয়ার লেখতে হয় হ্যাঁ এ ধরনের উপরে নিচে যদি লেখতে চাই তখন আমরা এই সাব স্ক্রিপ্ট এবং সুপার স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করতে পারবো যেমন ধরেন আমরা ই এই ইটাকে আমরা উপরে দিকে লিখবো স্কোয়ারের মতো তখন আমরা ইটাকে সিলেক্ট করে এই ফন্টে ক্লিক করব ক্লিক করার পর দেখেন সুপার স্ক্রিপ্ট দেখেন উপরে চলে গেল ওকে দেখেন স্কোয়ারের মতো হয়ে গেছে এখন যদি এটাকে আগের অবস্থায় নিয়ে আসতে চাই তো আমরা এখানে ক্লিক করে আবার ফন্টে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এই টিক মার্কা তুলে দিতে হবে আর যদি সাব স্ক্রিপ্ট দেই তাহলে দেখেন নিচের দিকে চলে গেল সেমভাবে এটাকে সিলেক্ট করে যদি আগের অবস্থায় নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমাদের আবার ফন্টে ক্লিক করে আমরা এই টিক মার্কা তুলে দিব দেখেন আগের অবস্থায় চলে আসবে এছাড়াও এখানে বিভিন্ন ধরনের লেখাটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এখানে দেখেন বিভিন্ন ধরনের অপশন আসে এখানে আপনার ক্লিক করে দেখবেন কোনটার কি অবস্থা আপনাদের প্রয়োজন মতো এগুলো ডিজাইন করতে পারবেন তো আমাদের এখানে সব দেখানো সম্ভব না আসলে আর এগুলো আসলে খুবই প্রয়োজন কম এগুলো আপনার লাইফে আশা করি লাগবে না যদি লাগে আপনারা এখান থেকে ক্লিক করে বিভিন্ন কিছু দেখতে পারবেন করে আপনাদের মতো সাজাতে পারবেন সমস্যা নেই তো আমরা এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে আমাদের সুপার স্ক্রিপ্ট এবং সাব স্ক্রিপ্ট আর এইগুলো
মানে আর হচ্ছে এই ফন্টের যে বিভিন্ন কাজগুলো এগুলো হুম ক্যারেক্টার স্পেসিং ক্যারেক্টার স্পেসিং কি মানে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে এই লেখাটাকে আমরা একটু বড় করব ফন্ট চাস এটাই থাকবে বাট লেখাটা পাশে বড় হবে বা পাশে কমবে যেমন হানড্রেড পার্সেন্ট আছে আমি যদি এখন হানড্রেড ফিফটি দিই দেখেন ফন্ট সাইজ কিন্তু টোয়েন্টি এইটি আছে ওকে কিন্তু লেখা দেখেন কত বড় হয়ে গেছে প্রায় কয়েকটা লাইন হয়ে গেছে তাই না তো এই জন্যে আমরা যদি এই ফন্ট সাইজ দেখেন টোয়েন্টি এইটি আছে বাট এটা কি করছে আমরা পাশে বড় হয়ে গেছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট বড় হয়েছে আর যদি হানড্রেড দিই দেখেন আগের অবস্থায় চলে আসবে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে এটা কমানো যাবে যেমন ধরেন আমি যদি এখানে থার্টি থ্রি দিলাম ওকে দেখেন লেখা কেমন চিপ হয়ে গেছে মনে চিকন চিকন লেখা হয়ে গেছে আগের অবস্থায় যদি নিয়ে আসতে চাই তাহলে আবার লেখাকে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করে ফন্ট ফন্টে গিয়ে আমরা আগের অবস্থায় হানড্রেড করে দেবো হানড্রেড পার্সেন্ট ওকে দেন ঠিক হয়ে যাবে ওকে তো আমরা যে কাজগুলো করলাম আসলে অ্যাকচুয়ালি এই ফন্টের যে আইকনটা আছে এই আইকনে ক্লিক করে সব কাজ আমরা করেছি তো আমরা এখান থেকে না করে আমরা ইচ্ছা করলে আরও সহজভাবে করতে পারবো সেটা হচ্ছে দেখেন আপনাদের চোখের সামনেই এই ফন্টের বিভিন্ন ধরনের অপশন দেওয়া আছে আমরা ভিতর থেকে দেখলাম ভালো করে শেখার জন্য তো আমরা এইখান থেকে ইচ্ছা করলেই বিভিন্ন ধরনের কাজ সমাধান করতে পারবো যেমন দেখেন বিতে ক্লিক করলে লেখাটা বোল্ড হয়ে যাবে আইতে ক্লিক করলে আন্ডারলাইন ইটালিক হয়ে যাবে ইউতে ক্লিক করলে আন্ডারলাইন হয়ে যাবে আবার যদি এইগুলো তুলে ফেলতে চাই তাহলে বিতে ক্লিক করবেন বোল্ড উঠে যাবে আইতে ক্লিক করবেন ইটালিক উঠে যাবে ইউতে ক্লিক করবেন আন্ডারলাইন উঠে যাবে অনেক সহজ না তো আমি আরেকটা কাজ দেখেছিলাম যে ইটাকে আমি উপরে এবং নিচে লিখছি তো দেখেন এখানে এক্স টু এক্স টু উপরে নিচে দুইটাই আছে তো আমরা এখান থেকে যদি ক্লিক করি দেখেন এই যে নিচে চলে আসছে আবার ক্লিক করবেন এটা উঠে যাবে আগের অবস্থায় এখানে ক্লিক করবেন দেখা যাচ্ছে দেখ উপরে উঠে যাবে আবার আগের অবস্থা নিয়ে আসতে চান তাহলে আবার এখানে ক্লিক করবেন এখানে যদি কোনো কিছু সিলেক্ট করা থাকে এরকম হলুদ হয়ে যায় তখন বুঝবেন যে এখানে কোনো অপশন কাজ করছে আর যখন এখানে কোনো কিছু সিলেক্ট দেখা যায় না বুঝবেন এখানে কোনো কাজ চলছে না যেমন দেখেন এখানে ব্যতিক্রম একটা আছে এইটা আর এইটা তাই না তো আমরা এখানে দেখেন লেফট মানে লেফট সাইডটা সমান একবারে সমান তো আমাদের লেখাও দেখেন এখানে একবারে লেফটে সমান তার মানে বুঝতে হবে এটার কাজ এখানে আছে ঠিক আছে আর নর্মাল ফন্টে আছে তো আমাদের এই ফন্ট কালারটা আমরা ভিতরতে দেখেছিলাম আমরা এইখান থেকেও দেখতে পারবো যেমন এই দেখেন এ এই এর নিচে একটা সবুজ কালার আছে এর পাশে আছে একটা তীর চিহ্ন ছোট্ট একটা তীর চিহ্ন আছে ফন্ট কালার এখানে ক্লিক করলে বিভিন্ন ধরনের কালার দেখাবে আপনার প্রয়োজন মতো এখান থেকে কালার দিতে পারবেন যেটা ভালো লাগবে সেই কালারটা আপনি দিতে পারবেন আবার যদি কালারটা তুলে ফেলতে চান তাহলে আপনি এখান থেকে ক্লিক করে অটোমেটিকে ক্লিক করেন দেখেন কালারটা উঠে যাবে ঠিক আছে আর যদি ফন্ট সাইজ বাড়াইতে চান কমাইতে চান তাহলে দেখেন টোয়েন্টি এইট এর পাশে আছে একটা ছোট্ট তীর চিহ্ন এই তীর চিহ্নের মধ্যে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর দেখেন এখানে নিচে নিচের দিকে যাবেন অনেক ফন্ট আছে আপনার ছোট্ট বড় করতে পারবেন এইগুলোর উপর দিয়ে যদি মাউস পয়েন্টটা লাড়াচাড়া করেন দেখেন ফন্টটা দেখাবে ছোট বড় কতটুক ছোট হবে বড় হবে আপনি দেখে নিতে পারবেন ঠিক আছে তো আমরা এখান থেকে কি দেখব ফন্টটা দেখলাম কীভাবে ফন্ট সাইজ বড় ছোট করা যায় এখান থেকে ক্লিক করলে আপনার প্রয়োজন মতো ফন্ট চলে আসবে চোদ্দো দিচ্ছি আমরা ফন্টটা একটু ছোট হয়ে গেছে আবার যদি টোয়েন্টি এইট দিই আগের অবস্থায় চলে আসবো ওকে তো আমাদের ফন্ট সাইজ দেখলাম তারপরে এই ফন্টটার নাম হচ্ছে এরিয়াল এই এরিয়াল ফন্টটাকে যদি আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকেও চেঞ্জ করতে পারবো কিভাবে এই যে ফন্ট এরিয়াল দেখছেন এর পাশে আছে ডান পাশে ছোট্ট একটা তীর চিহ্ন এই তীর চিহ্নের মধ্যে ক্লিক করলে বিভিন্ন ধরনের ফন্ট দেখাবে আপনার পছন্দ মতো মাউসটা ঘোরাবেন বিভিন্ন ধরনের ফন্টে ক্লিক করবেন এখানে শো করবে আপনার পছন্দ যে ফন্টটা এই ফন্টটার মধ্যে ক্লিক করলে চলে আসবে এই ফন্ট এখানে আবার যদি আগের অবস্থায় চলে যেতে চাই তো আমাদের এই আবার এই ছোট্ট আইকনে ক্লিক করে আমাদের এরিয়াল চিনাইতে হবে তো আগের অবস্থায় চলে আসলো তো শিক্ষার্থী আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী সাত নম্বর লেকচার দেখার জন্য আমাদের সঙ্গে থাকুন 
धन्यवाद जो भिडियो भलो लागे परवर्ती भिडियो पे अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब कर बेलबन क्लिक कर लाइक कमेंट शेयर करबें धन्यवाद